കർത്താവിന് സ്തോത്രം ഇന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് എത്ര കേട്ടാലും നമുക്ക് മടുപ്പുണ്ടാകരുത് വളരെ പ്രൊഫൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫാക്ട് ഐ വാസ് റിയലി താങ്ക് ഗാഡ് ബിക്കോസ് വി ഹാഡ് സം ടോക്സ് വെരി പ്രൊഫൗണ്ട് ടോക്സ് അബൌട്ട് ഫാമിലി ലൈഫ് അത് ഓഫ്കോഴ്സ് ലെസ്ലി അത് about the teenagers even i have a uh, that kind of uh, burden in my heart uh, because i was working among the young people when i was young adinu shesham ee kunjungalle aa teenagers inde kaaryathile valare sradhalukalaakkanda oru kaalagattathil lesly is working on that and i really appreciate that and even as a founder member of icpf i am very much excited to hear that icpf is much concerned about the teenagers uh, in these days and may god bless them and uh, help them to do the ministry in a very special way among the teenage people in different parts of the world and also namukku vere nalla talks getti and uh, from thomas ilikola now was really happy to hear what he was saying about family counseling yana തിയോളജി പഠിച്ചപ്പോൾ കൗൺസിലിംഗ് ഓഫ് കോഴ്സ് യു നോ ദാറ്റ് വാസ് പാർട്ട് ഓഫ് മൈ കരിക്കുലം ഞാൻ എക്കണോമിക്സിന് ശേഷം ജേർണലിസം കഴിഞ്ഞിട്ട് തിയോളജി ചെയ്ത സമയത്താണ് ഈ കൗൺസിലിംഗ് ഇത്രയും നോ ഫേസ്റ്റ് ഐ ഡിഡ് മൈ എക്കണോമിക്സ് ദെൻ ഐ ഡിഡ് മൈ ജേർണലിസം ദെൻ ഐ വെൻ ഫോർ തിയോളജി അപ്പോഴാണ് വാസ്തവത്തിൽ കൗൺസിലിങ്ങിൻ്റെ നീളൊക്കെ എനിക്ക് ഒത്തിരി മനസ്സിലായത് പക്ഷേ അവിടെയും ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഈവൻ ക്രിസ്ത്യൻ കൗൺസിലിംഗ് ഇപ്പോൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് സെക്കുലർ കൗൺസിലിങ്ങിനെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുക അതിനകത്ത് എനിക്ക് ഒത്തിരി പ്രോബ്ലം എനിക്ക് പ്രശ്നമുണ്ട് ബിക്കോസ് നമ്മൾ ലോകത്തിൻ്റെത് നമ്മളിലേക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ല ലോകം നമ്മളിലേത് അവർ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യണം അതാ വേണ്ടുന്നത് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഡിഫറൻസ് സോ ക്രിസ്ത്യൻ കൗൺസിലിങ്ങിൽ അങ്ങനെ ഒത്തിരി പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് വി ട്രൈ ടു സീ ഇറ്റ് യു നോ വെൻ ഐ വാസ് സീയിങ് ഹിസ് പ്രസൻറ്റേഷൻ യു നോ നമ്മളുടെ ഇൻ്റലക്ച്വൽ സെൻസ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നില്ല ഒരു ബിബ്ലിക്കൽ വ്യൂ പോയിൻറ്റിൽ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയണം യു സി ദേവദാസിനോട് പറഞ്ഞ പോലെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഗാഡ് ഈസ് ദ ഫാമിലി മേക്കർ ആൻഡ് ഇഫ് സംതിങ് ഹാപ്പൻസ് ടു ദ ഫാമിലി ഇറ്റ് ഇസ് ക്വൈറ്റ് പോസിബിൾ ബിക്കോസ് യു നോ വി ആർ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് വി ആർ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് യഹോവ ഭവനം പണിയുന്നില്ലെങ്കിൽ പണിയുന്നവർ വൃതാ അത് മാനിക്കുന്നു പക്ഷേ യഹോ ഭവനം പണിയാണെങ്കിൽ പിന്നെ വലിയ മണിക്കൊന്നും പോകണ്ട അപ്പോൾ യഹോവെ ഭവനം പണിയാൻ ഏൽപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പിന്നെ ഹീബ്രു ലാംഗ്വേജിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് പലപ്പോഴും ഈ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിലാണ് അവിടെ വേർഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് യഹോവ ഭവനം പണിയുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്നാണ് അതായത് ഒരിക്കൽ പണിയാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പണിക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല ഈ കെട്ടിടം പണിത ആൾ ഇവിടെ ഒന്നും കാണത്തില്ല പണിത് വെച്ചാൽ മതി ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ബ്രേക്ക് സിമെൻറ്റ് ആൻഡ് അതർ മെറ്റീരിയൽസ് ഇറ്റ് ഡസൻ ഹാവ് ലൈഫ് ഇഫ് യു ഫിക്സ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദയർ but family is not made of cement and bricks a house can be made of cement and bricks and a family is made of people appo adha angotte ingotte anangi okke cheyum anangumbe alakku okke undagu adinu prashna ullagaadirikkanamengil panadu aal eppozhum kooda venam adana njan paranjathu bhavanam paniyan eepichittu namak yeshuvine eepichittu yeshu bhavanam manadu kenjittu okay bye ini ende kaari njangal nokkola nu parayirathu endu venam അവിടെ തന്നെ വേണം യേശു എപ്പോഴും അവിടെ തന്നെ വേണം ഏതും തൊട്ടതിൽ ആദമനെ ഹവയെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞില്ല ഓക്കെ ആഡം ഈവ് ഹവ് മെയ്ഡ് യു ആൻഡ് നാവ് ഇറ്റ് ഈസ് യുവർ വേൾഡ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നീ എഴുതോ എന്ന് പറഞ്ഞോ ഇല്ല എവ്രി ഈവനിങ് ഗാഡ് വാസ് കമ്മിങ് ടൗൺ ആൻഡ് സ്പെൻഡിങ് ടൈം വിത്ത് ദാം എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മളിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകണം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ആ ദൈവ സാന്നിധ്യം എപ്പോഴും ഉണ്ടാകണം ഇവിടെ ദീസ് പീപ്പിൾ ആർ വെരി ക്വാളിഫൈഡ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് ദേ സെഡ് എ ലോഡ് ഓഫ് തിങ്സ് വെരി വെരി മച്ച് നീഡ് ഫോർ ആ ആസ് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കാണും ഇത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവര് മാത്രം പോരാ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ചെല്ലുന്നിടത്തൊക്കെ നിങ്ങൾ വാട്ട് ഓൾ തിങ്സ് യു ലേൺ ഹിയർ യു നീഡ് ടു ടീച്ച് അതേഴ്സ് പക്ഷെ ടീച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ പറഞ
എപ്പോഴും ടീച്ചിങ്ങിനകത്തുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഞാനത് ഒത്തിരി പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ഇറക്കി വെക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥലമല്ല ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യം അവളിരിക്കുന്നവരെയാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത് അവരുടെ അവരുടെ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ആ കപ്പാസിറ്റിയിൽ വേണം നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാൻ പണ്ട് പി തിയോളജിയിൽ പി എച്ച് ഡി ചെയ്ത ഒരു ആൾ ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ സഭയിൽ പാസ്റ്ററായിട്ട് ചെന്നു പാസ്റ്ററായിട്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഇയാൾ പറയുന്നതൊക്കെ ഭയങ്കര കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാര്യം പഠിച്ചൊക്കെ എവിടെങ്കിലും നിറയ്ക്കുമൊക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പം രണ്ട് മൂന്നാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടുത്തെ എൽഡേഴ്സ് എല്ലാം കൂടെ ചെന്ന് പറഞ്ഞു പാസ്റ്റർ വാട്ട് യു സേ ഇറ്റ്സ് ഓൾ ബിഗ് ബിഗ് തിങ്സ് യു നോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഓവർ ഹെഡ് തലയ്ക്ക് മുകളിൽ പോവുകയാണ് ഉടനെ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വോട്ട് കൻ ഐ ഡു ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓവർ ഹെഡ് യു റേസ് യുവർ ഹെഡ് ദറ്റ്സ് ഓൾ തല പൊക്കി പിടിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ ഇവർ പറഞ്ഞു പക്ഷേ നല്ലതാ തല പൊക്കി പിടിക്കാൻ പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഗ്രാമീണരായ ആളുകളല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് അത്ര എത്ര പൊക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ പാസ് ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം പത്ത് ദിവസത്തിനെ കടത്താവ് കമ്മീഷൻ ചെയ്യും ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ കുഞ്ഞാടുകളെ മേയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ എൻ്റെ ജിറാഫുകളെ മേയ്ക്കാനല്ല പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജിറാഫിന് മാത്രമേ മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ കുഞ്ഞാടിന് മനസ്സിലാകത്തില്ല ഞാൻ ഈ ആഫ്രിക്ക പോയി പ്രസംഗിച്ച് നോക്കിയിട്ട് എൻ്റെ പിള്ളേർ പറയും അപ്പോൾ തന്നെ ആണോ ഇത് പറയുന്നതെന്ന് കാരണം അവർ കേട്ടിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള കോളേജിൽ പഠിപ്പി പറയുമ്പോൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പോലെയൊന്നും അവിടെ ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അത് ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യം മാത്രമല്ല പറഞ്ഞത് ടീച്ച് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും ഓർത്തിരിക്കണം നിങ്ങൾ പോയി ടീച്ച് ചെയ്താലും നിങ്ങളുടെ സഭകളിൽ പോയി പഠിപ്പിച്ചാലും ദർ ആർ മെനി പാസേഴ്സ് ഇയർ ദർ ആർ മെനി ലീഡേഴ്സ് ഇയർ ഐ ടെൽ യു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് വി ആർ വി ആർ ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ഫോർ ദാം ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഫോർ ആസ് നമ്മൾ തലയിലിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ഇറക്കി വെക്കാനുള്ള സ്ഥലമല്ല പ്രത്യേകം നമ്മളിരിക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാകണം എൻ്റെ പ്രസംഗത്തെ ഞാൻ എപ്പോഴും ശ്രമിക്കുന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒന്നു രണ്ട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ആറ് വയസ്സുള്ള ചെറുക്കൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആറ് വയസ്സിന് ആണോ എന്ന് തന്നെ അറിയില്ല നല്ല പ്രസംഗം ആയിരുന്നു കേട്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പൊന്നു പോലെ എനിക്ക് മനസമാധാനമായി കാര്യം ആറ് വയസ്സുള്ള ചെറുക്കൻ മനസ്സിലാകാൻ പറ്റിയല്ലോ അറുപത് വയസ്സുള്ള ആൾക്ക് മനസ്സിലായാലും എനിക്ക് വലിയ കാര്യമൊന്നും തോന്നി യുനോ ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ബിഗ് യു നീ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുനോ ജീസസ് യേശു പ്രസംഗിച്ചതും പറഞ്ഞതുമൊക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി ഇല്ലേ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് നമ്മളും ഞാൻ ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് സൺഡേ സ്കൂളിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഒരു ചെറിയ കാര്യം പറഞ്ഞെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ മേക്ക് ഷുവർ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുന്നിലുള്ള ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാകണം മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എൻ്റെ തലയിലിരിക്കുന്ന ഇറക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ആ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് രൂപാന്തരം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയാണ് സൺഡേ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് പ്രത്യേകിച്ചും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ തലയിലുള്ളതെല്ലാം കൂടെ പിള്ളേർക്ക് ഇറക്കി വെക്കുകയല്ല പിള്ളേർക്ക് മനസ്സിലാകണം പിള്ളേർക്ക് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകണം അത് വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമായ കാര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം എബൌട്ട് ഫാമിലി ക്രിസ്ത്യൻ ഫാമിലി അല്ലെങ്കിൽ കിങ്ഡം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കിങ്ഡം ഫാമിലിയിലെ ഒരു കാര്യം ഒന്നാമത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് ദൈവം സഭ പണിയുന്നതിന് മുമ്പ് പണിതത് കുടുംബത്തെയാണ് സഭ പിന്ന ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയത് കുടുംബത്തെയാണ് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയ സഭയല്ല പക്ഷെ അതൊരു സഭയായിരുന്നു അത് വേറെ കാര്യം but still we need to understand god is the family maker yan paranju yehova bhavanam paniyadirnal paniyunnal uruda adhumanikunu bhavanam paniyundathu yehova aayirikkanam vera aaru maagirudu chelappam prashnam undayirikkum prashnam undayal endha cheyyandathu go back to him you know jesus was a carpenter right and when we need a table we go to the carpenter and he is making a table for us and suppose something happens to the table suppose the leg is broken where we are going we are not going to the silversmith or the goldsmith we go back to the carpenter right mesha undakunnathu aashariyana aashari ki aashari mesha undakka mathram alla mesha la kaal olinjalum nammal engotta
ദൈവദാസന്മാർ ഓരോരുത്തരും പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓരോ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഓരോ കാലഘട്ടം കഴിയും തോറും എന്തെല്ലാം ആ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പണ്ടത്തെ പോലെ അല്ല ഡിവോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോമൺ കാര്യമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഡിവോഴ്സ് കോമൺ കാര്യമാണോ ആരോ പറയുന്നത് കേട്ടോ അമേരിക്കയിൽ ഡിവോഴ്സ് വളരെ കുറവാണ് പിന്നെ ഞാൻ ചോദിച്ചു അതും തോറ്റി അല്ല കല്യാണം നടക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അതുമില്ല ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേർക്ക് കല്യാണവും കഴിക്കണ്ട സി ദറ്റ്സ് എ ബിഗ് ഇഷ്യൂ അത് നമ്മൾ പറയുന്നത് കളിയാക്കി പറയുന്നതല്ല നമ്മൾ ഹൃദയവേദന കൊണ്ട് പറയുന്നതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഡിസൈനാണ് ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് അത് വേണ്ടാന്ന് വെക്കുന്നത് ആർക്കെങ്കിലും പ്രത്യേക വചനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾ സിലിബസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിനോട് എനിക്ക് അത്രയും വിരോധമില്ല പക്ഷെ സിലിബസ് നോർമൽ തിങ് അല്ല നോർമൽ തിങ് മാരേജ് ആണ് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നോർമൽ ആണ് മാരേജ് ഇസ് നോർമൽ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട്സ് ഗോഡ്സ് ഡിസൈൻ അത് എല്ലാവർക്കും മാന്യമാണ് എല്ലാവർക്കും യോഗ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് മാരേജ് വേണ്ടാന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ പല പിള്ളേരും എന്നോട് തന്നെ സംസാരിക്കുമ്പോഴും പലപ്പോഴും ഈ കൗൺസിലിങ്ങിലൊക്കെ പാരൻസ് വന്ന് കരയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ് പിള്ളേർക്ക് കല്യാണം കഴിക്കണ്ട അവർക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ജീവിച്ചാൽ മതി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ജീവിച്ചാൽ മതി ഇനിയിപ്പോൾ കുറ്റം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അതിനൊരു പ്രധാന കാരണം ഇസി നമ്മൾ കുടുംബത്തിൽ അതാണ് കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ കുടുംബത്തിൽ നമ്മളെ കുഞ്ഞ് കുടുംബം ഒരു സ്വർഗമായിരിക്കണം ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എ ഹെവൻ ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി എ ഹെൽ അതുകൊണ്ട് സൺഡേ സ്കൂൾ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ ഞാൻ ഒരു ചെറുക്കനോട് ചെറുക്കനല്ല ആ ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചർ ചോദിച്ചു സ്വർഗവും നരകവും ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഉണേ ഒരു ചെറുക്കൻ പറഞ്ഞു നര സ്വർഗം ഉണ്ടോ എന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഒരു നരകം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചു അതെന്താ ഞാനിപ്പോൾ അവിടുന്ന വരുന്നതെന്ന് ഇപ്പോൾ വീടൊരു നരകമാക്കരുത് വീടൊരു സ്വർഗമാക്കുക നിങ്ങൾ പിള്ളേർ മാനമര്യാദയ്ക്ക് കല്യാണം കഴിച്ച് നന്നായിട്ട് ജീവിക്കും അല്ലാതൊക്കെ പറ്റുമില്ലെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാകാം കേട്ടോ ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാകാം ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നന്നായി ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അപ്പനെ അമ്മയെ കുറ്റോ പറയും അത് കോമൺ ആയിട്ട് പറയും പക്ഷേ കുറ്റം പറയുമ്പോഴും ഞാനൊരു കാര്യം ഓർക്കാറുണ്ട് ഏലിയുടെ മക്കളെ കുറിച്ച് നമ്മളെല്ലാവരും കുറ്റം പറയും ഏലിയെ ഏലിയെയും കുറ്റം പറയും അപ്പോൾ അവൻ മക്കളെ ശാസിച്ച നമ്മുടെ തായിക കൊണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം ഞാനും പറയുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ശമുവേലിൻ്റെ മക്കളെ കുറിച്ച് ജനം പറയുന്നത് എന്നറിയാമോ നിൻ്റെ മക്കൾ നിൻ്റെ വഴിയിൽ നടക്കുന്നില്ല എന്നാണ് അപ്പോൾ ഏലിയുടെ മക്കൾ മാത്രമല്ല തെറ്റിപ്പോയത് ആരുടെ മക്കളും തെറ്റിപ്പോയി ആരുടെ ശമുവേലിൻ്റെ മക്കൾ മക്കളും ശമുവേലിൻ്റെ വഴിയിൽ നടന്നില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു പറ അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവൻ അവിടെ ശാസിച്ച് അമർത്തിയില്ല എന്ന് അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ തെറ്റിപ്പോയ ഉടനെ തന്നെ മാതാപിതാക്കളെ അങ്ങ് ക്രൂശിക്കണമെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ വേറെ കാര്യമുണ്ട് മാതാപിതാക്കളുടെ ചുമതലകൾ നമ്മൾ നിർവഹിക്കണം കുടുംബം ഒരു സ്വർഗമായിരിക്കണം കുടുംബത്തിൽ അവർക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാനും ജീവിക്കാനും അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം ജീവിക്കാനും ആത്മീയ ജീവിതം ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു കൊതി ഉണ്ടാകണം കൊതി അങ്ങനൊരു കുടുംബ ജീവിതം നമുക്ക് വേണം അത് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം എല്ലാവരും ഇവിടെ കഷ്ടപ്പെട്ടൊക്കെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഇല്ലേ അമേരിക്കയിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു കൺട്രീസ് കൺട്രിയിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള ഒത്തിരി സ്ട്രഗിൾസ് ഉണ്ട് ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് നാട്ടിൽ വളരുന്നത് പോലെ അല്ല ഇവിടെ വളരുന്നത് ഒത്തിരി സ്ട്രഗിൾസ് ഉണ്ട് ഞാനത് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴും നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ദൈവം ഇവിടെ ആക്കിയിരിക്കുന്നത് വേദപുസ്തക പ്രകാരമുള്ള ഒരു കുടുംബ ജീവിതം ജീവിക്കാനാണ് ദാറ്റ് ഈസ് അവർ പ്രയോറിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് അവർ പ്രൈം കൺസേൺ ദാറ്റ് ഈസ് അവർ പ്രിലിമിനറി മിഷൻ ഫാമിലിയാണ് ഏറ്റവും വലിയ മിഷൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ ബാക്കി എന്തും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഒരുക്കി എടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ ഒരു കാര്യം ഇല്ല നിങ്ങളുടെ കുടുംബം ഒരു ഗോഡ് സെൻറ്റേഡ് ഫാമിലി ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകണം അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമം ഉണ്ടാകണം സി ലിമിറ്റഡ് ടൈമിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഒത്തിരി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾക്കകത്ത് എല്ലാം കൂടെ പറയാനൊന്നും പറ്റിയില്ലെന്നിരി
അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ ഒരു ആഗ്രഹത്തിലാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാകണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ വന്നത് അതാണ് എൻ്റെ പ്രിലിമിനറി ആയിട്ടുള്ള എയിം വേറെ ഒന്നുമല്ല വേറെ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിച്ച് വന്നതല്ല എല്ലാം മനുഷ്യർക്കെല്ലാം പണം ആവശ്യമുണ്ട് നിങ്ങൾക്കും ആവശ്യമുള്ള എനിക്കും ആവശ്യമുള്ള അതൊക്കെ ശരിയായിരിക്കും നിങ്ങൾ എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണും ആവശ്യം കാണും അത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അത് ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കും ഉണ്ട് ഈ കഷ്ടപ്പാടൊന്നും ഉപദേശമാർക്ക് മാത്രമൊന്നുമല്ല അത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് പണിയെടുക്കുന്നവർക്കും കഷ്ടപ്പാടുണ്ട് ഉപദേശമാർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും അതിനുവേണ്ടി അല്ല അതല്ല ഇവിടുത്തെ വിഷയം എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നിലയിൽ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം ദൈവരാജ്യം പണിയുകയാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഈ കൺവെൻഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് പൈസ ഒന്നും അല്ല അവർ ടൈം അവർ എഫേർട്ട് അവർ മണി എവറിങ് ഇതെല്ലാം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഇവിടെ വന്ന് ഇത്രയും സമയം നമ്മൾ മെനക്കെടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു ചെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മടങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ആ ആ കോറായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് ദൈവത്തെ രാജാവാക്കിയുള്ള ഒരു ജീവിതം ജീവിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു കുടുംബം പണിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ എല്ലാം പാഴായി പോയില്ലേ ബാക്കി എല്ലാം ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ സേ സി ഞാൻ എൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഫാമിലിയിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫാമിലി നന്നാകണമെങ്കിൽ ഫാമിലി ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലാകണമെങ്കിൽ യഹോവ പണിയണം യഹോവ ഭവനം പണിയുന്നില്ലെങ്കിൽ പണിയുന്നവർ കൊടുത്താൽ അധ്വാനിക്കുന്നു ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം ദൈവം ഇറങ്ങി വന്ന് ദേവർ സ്പെൻഡിങ് ടൈം ടുഗദർ മേ ബി ഐ യൂസ് ടു സേ ദേവർ ടോക്കിംഗ് ഈച്ച് അതർ ഈവൻ ജോക്കിംഗ് ഈച്ച് അതർ ടോക്സ് ആൻഡ് ജോക്സ് ഒരു പക്ഷെ ഭക്ഷണവും കഴിച്ചു കാണും അബ്രഹാമിൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് ദൈവത്തിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാമെങ്കിൽ ആദാമിൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനൊന്നും ദൈവത്തിന് മടിയൊന്നും കാണില്ല പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതാണ് ആ ഒരു അനുഭവം ഇന്നും ഉണ്ടാകണം കാര്യം ദൈവം വിഭാവന ചെയ്യുന്ന കുടുംബത്തിൽ ദൈവമാണ് സെൻറ്റർ ആയിട്ടുള്ളത് എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ദൈവം ഇറങ്ങി വന്നതുകൊണ്ട് അതൊരു ഗോഡ് സെൻറ്റേഡ് ഫാമിലി ആയിരുന്നു ഗോഡ് സെൻറ്റേഡ് ഫാമിലി ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം ഒരു ഗോഡ് സെൻറ്റേഡ് കുടുംബമായിട്ട് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വാല്യൂ സിസ്റ്റം നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ വന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് മോർ ദാൻ തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നും യേശു ആയിരുന്നു എപ്പോഴും നമ്മൾ മുപ്പിരിച്ചരുടെ വേഗത്തിൽ അറ്റു പോകില്ല എന്ന് പറയുമല്ലോ ആരാണ് മുപ്പിരിച്ചരുള് അത് യേശുവാണ് രണ്ട് മണി കയർ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മണി കയർ ചെയ്ത കേസ് നിങ്ങൾ മുടി പിന്നത്തല്ലേ മുടി പിന്നിയാൽ പോലും മൂന്ന് പിണിയിട്ട പിന്നത്തുള്ളൂ രണ്ട് പിന്ന പിണി കൊണ്ട് പിന്നാൻ പറ്റില്ല മൂന്ന് പിണിയാളെ ആ മൂന്നാമത്തെ സ്ട്രാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ഇഴകളിലും കയറി ഇറങ്ങി പോവുകയാണ് വെക്കുകയല്ല ഇല്ലേ പിന്നുന്നതനുസരിച്ച് ആ മൂന്ന് അതിൻ്റെ ഓരോ മൂവ്മെൻറ്റിലും മൂന്നാമത്തെ പിണിയും കൂടെ ഉണ്ട് മോളിൽ കെട്ടിട്ട് പിന്നെ താഴെ കെട്ടുകയല്ല എന്നതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ നിമിഷങ്ങളിലും യേശു ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായി നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ പിണിയായി അവൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇന്ന് ആ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണം അത് തന്നെയല്ല ഈവനിങ്സ് ഈവനിങ്സ് ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക ഈവനിങ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുമ്പോഴെന്നുള്ള അർത്ഥം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഡ്യൂട്ടി പല രീതിയിലായിരിക്കും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ബട്ട് യു നോ ദർ ഷുഡ് ബി സം ടൈം ഓൾവേസ് യു ആർ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗാഡ് but at the same time you need to see that you are spending a specific time with jesus i am spending time i am living with jesus i enjoy the presence of god every moment yan angane jeevikkunna aala ennal adondu mathram pora endula venam specific aayittu karthavinu kooda samsaarikkuna enaanengilum pidava putranaya yesuvin athrayum yesu pidavinte kooda samayam spend cheyida aaru illallo eppozhum he was in constant touch with his father constant communion with his father but at the same time you know what happened every night he was spending time in prayer separated himself for time for prayer you understand what i say njangale yan eppolum karthavinte kooda amone ennu mathram paranjittu kaariyum illa pakshe spend a time find a time for sitting in the presence of god edan thottathil aadamum hawayum deivathodu samsaarichu deivam aadaminodu hawayodu samsaarichu when
അതിന് ദൈവവചനം പഠിച്ചേ പറ്റുകയുള്ളൂ ഇന്നിപ്പോൾ അതില്ല ഓടിപ്പിടിച്ച ഒരു പ്രാർത്ഥന എന്തെങ്കിലും അതും എന്താ ബാക്കിയെല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ എവ്രി ഈവനിങ് ആൻഡ് ആൻഡ് ഈവ് യു ടു സ്പെൻഡ് ടൈം വിത്ത് ഗോഡ് ആൻഡ് ഈഫ് യു ആർ എ ബോൺ അഗെയിൻ ക്രിസ്ത്യൻ ഐ ആം ഷുവർ ഇൻ ദ ഈവനിങ് ജീസസ് കംസ് ടു യുവർ ഹോം ടു സ്പെൻഡ് ടൈം വിത്ത് യു ആ സമയത്ത് മൊബൈലേ കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കല്ല് കർത്താവേ വൺ മിനിറ്റ് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞോട്ടെ ഈ സീരിയൽ കഴിഞ്ഞോട്ടെ ഇത് ഇതൊന്ന് കണ്ടോട്ടെ എന്ന് പറയരുത് അവൻ കുറച്ചു നേരം നോക്കി നിന്നിട്ട് മടങ്ങി പോവും അതെന്താണ് ആദമു ഹൗവയും അവർക്ക് മക്കളുണ്ടായിരുന്നേ മക്കളും കണ്ടേനെ ഐ എം ഗിവിംഗ് മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഫോർ ഫാമിലി പ്രയർ ഇൻ ടീച്ചിങ് ദാം ആൻഡ് ഈവൻ ഐ ഹാവ് റിട്ടൺ ബുക്സ് ഓൺ ദാറ്റ് മെഡിറ്റേഷന് വേണ്ടി ഞാനുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ അവരുടെ ലാംഗ്വേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് കോപ്പികൾ ഞാനത് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആഫ്രിക്കയിലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് വിശ്വാസികളുടെ ഭവനങ്ങളിൽ ഞാൻ എഴുതിയ ഡെയിലി ഡിവോഷൻസ് ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുത്തത് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ മറ്റൊന്നിനുമല്ല ഒരു ഭവനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നേഷൻ തന്നെ പണിയാൻ പറ്റുന്നത് സഭ പണിയാൻ പറ്റുന്നത് ഫാമിലി പ്രയർ കൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഫാമിലി പ്രയർ ഇതുപോലുള്ള ഒരു അർബനൈസേഷൻ്റെ ഒരു ലോകത്ത് കാലത്ത് ഇന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത് ഫാമിലി പ്രയർ ആണ് ഒന്നും നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് എന്താണ് ഫാമിലി പ്രയർ ഫാദർ മദർ ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് ജീസസ് കമ്മിങ് ടുഗദർ ടോക്കിംഗ് ടുഗദർ സ്പെൻഡിങ് ടൈം ടുഗദർ ദാറ്റ് ഈസ് ഫാമിലി പ്രയർ അപ്പനും അമ്മയും മക്കളും യേശുവും ഒരുമിച്ച് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫാമിലി പ്രയർ അതില്ലാത്ത ഒരു കുടുംബവും നമുക്കുണ്ടാകരുത് എല്ലാവരും അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കത്തോടു കൂടെ ഇരിക്കണം ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇറ്റ്സ് എ ഗോഡ് സെൻറ്റേഡ് ഫാമിലി ആൻഡ് യുനോ ആ കുടുംബത്തിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വാല്യൂ സിസ്റ്റമാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കേണ്ടത് ഡ്യൂട്രോണമി സിക്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ കേട്ടു റൈറ്റ് അവിടെന്താ പറയുന്നത് ടീച്ച് ദം ഡിലിജൻലി അവിടെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇസ്രായേലെ കേൾക്കുക അവരുടെ ക്ഷേമയാണ് ക്ഷേമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു ചൊല്ലുന്നതാണ് ക്ഷേമ ഇസ്രായേലെ കേൾക്കുക യഹോവ നമ്മുടെ ദൈവമായ ദൈവമാകുന്നു യഹോവ ഏകൻ തന്നെ ദൈവം നമ്മുടെ കർത്താവ് ഏകൻ തന്നെ ഈസ് ദി ഓൺലി ഗാഡ് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ആദ്യം പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് യേശു അല്ലാതെ നമുക്ക് വേറെ ദൈവം ഇല്ലെന്നാ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹിന്ദു ദൈവങ്ങളെയോ മുസ്ലിം അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും അല്ല ഇവിടുത്തെ വിഷയം വേറെ ഒന്നും എൻ്റെ ഭവനത്തിൽ ഞാൻ ദൈവം എൻ്റെ വാല്യൂ സിസ്റ്റമാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ വീട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദേഷ്യമാണ് ഞാനതാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് യേശുവിനെ കൊടുക്കേണ്ടത് ഫാമിലി പ്രയറിലാണ് സൺഡേ സ്കൂൾ വെരി ഈസ് വെരി മച്ച് നീഡഡ് പക്ഷെ സൺഡേ സ്കൂളിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് മേ ബി ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി വൺ അവർ എ വീക്ക് അത് തന്നെ ഇല്ല വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് എ വീക്ക് ഉള്ളതിനകത്ത് നമുക്ക് വൺ അവർ ആണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് എന്തിനു കിട്ടുന്നത് സൺഡേ സ്കൂളിന് കിട്ടുന്നത് അത് തന്നെ പിള്ളേരെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ല എന്നാൽ ഭവനത്തിൽ നമ്മൾ യേശുവിനെ കൊടുക്കണം എവ്രി you know we we practiced it all our three children accepted jesus in our family prayer nan illatha pa polum njangale kudumbam oru pratheka kosinu vendi nila kondu palappalum njangalku vidurathil jeevikandi vannu bhariyam padathavu maari jeevikandi vannu jesse palappalum adine kuriche even yesterday she said that you know oru karyam njan parayam yesu nu vendi allarunnengil thala poyalum njan ende bhariyam makkal ittu engum povathillarunnu അവരോട് ഇഷ്ടമില്ല ഞങ്ങൾ മാറി നിന്നൊന്നുമല്ല ബട്ട് വി സ്റ്റേഡ് വി വി സ്റ്റേഡ് ഫാർ ഫോർ എ കോസ് പക്ഷെ ആ സമയത്ത് പോലും എൻ്റെ പിള്ളേരെ അവൾ വളർത്തി എങ്ങനെ വളർത്തി ദൈവം യേശുവിനെ കൊടുത്തു മൂന്നര വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് എൻ്റെ മൂത്ത മോള് യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നത് മൂന്നര വയസ്സിലൊരു ഫാമിലി പ്രയറിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവൾ കേൾക്കെ കൊലോസിയൻസ് ചാപ്റ്റർ ത്രീ ജേഴ്സി വായിച്ചു വായിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കൊച്ചു ചോദിച്ചു മമ്മ വാട്ട് ഇസ് ഇൻ മീൻ stripping off the old man and putting on the new man what's the meaning of it moonara vaisulla kochi nodu endo idu paranju kodukunnathu palaya manushane urinju kalanju pudhiya manushane swigarichu nu paranja endha but you know my wife said it very clearly avlu yochu mole when you go out and play you 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 get sweat right neeku veerkathille avlu paranju yes do you like it no i don't like it smells bad <laughs> and what are you going to do nee endha cheyyunnathu മമ്മി അവൾ അവ
and she said oh i like it adu kadiyumbo will you go back and take back the clothes no it smells bad i don't use it then mummy will give me a new cloth it smells good <laughs> and jessie walanyu this is exactly what is happening in the life of a sinner when we live in this world we commit sin we commit mistakes and we smell bad we become bad and even jesus doesn't like it nobody likes it even you yourself doesn't like it but jesus is waiting for you so that he can give you a wash and cleanse you he will cleanse you from all your sins and then he will give a new dress ore pudhiya vastram tharum angane nilku ore pudhiya jeevitham kittu ninde palaya jeevitham nee kalayum you know what happened god worked they even pravartichu she started crying mama i did a lot of mistakes in my life moondara vayasulla kocha endha vaali cheyidathu i didn't obey my grandmother i i was quarreling with my friend and she started crying and mother and she kept on alla kochinde kalichil kettu jessie vaalku olanju endo vali kochina thalliyo nokku choichu and you know what happened she went to her grandmother and said ammachi forgive me and now shemikkalam naan ammachi paranju onnu anusarichilla ammachi kootukarigalu poi shema paranju she accepted jesus at the age of 3 and a half and all our children ellarum kaari anganeyana at the family prayer this is what i say give jesus to your children in your family prayer you know what happened and we appalare angane thanne valannu aalmiyathil valarunu avar ellavarum missionary maar aagan parisramichu logathil ellarum missionary maar aaganonnu njan parayunnilla but you know ente pullare engil njan kodukkande adond njan chindichu ente pullare ഞാൻ സുവിശേഷം വിളിക്കും നയൻ ടു തൗസൻഡ് സെവനിലെ പവർ വിഷനിൽ നിന്ന് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് അവർ വന്നു ഉണ്ടായിരുന്ന പിള്ളേരൊക്കെ കൊച്ച അവരെന്നോട് ചോദിച്ചു പിള്ളേരൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു പഠിക്കുക എന്താകണമെന്ന് അവർ എന്താകണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഞാൻ പറഞ്ഞു അവരെല്ലാം മിഷണറിമാരാകണം വായി അവർ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന പിള്ളേരല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു വാട്ട് യു മീൻ നന്നായി പഠിക്കുന്ന പിള്ളേർ ഡോക്ടറോ എഞ്ചിനീയറോ ആകണം ഒന്നും പഠിക്കാത്ത പിള്ളേർ മിഷണറി ആണോന്നോ എന്തോ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നന്നായിട്ട് പഠിച്ച ആൾ തന്നെയാണ് പഠിച്ച കാലത്ത് നന്നായിട്ട് പഠിച്ച ആളാണ് പക്ഷേ ഇതെൻ്റെ ചോയ്സാ ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബിക്കോസ് ഐ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് മോർ ബെറ്റർ ദാൻ എനിത്തിങ് എൽസ് റൈറ്റ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് നമ്മളൊരു കാര്യം ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏത് പേരൻറ്റിൻ്റെയും ആഗ്രഹം അവരുടെ മക്കളെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആകണമെന്നല്ലേ എൻ്റെ നോട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജോലി മിഷനറി ആകുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ അന്ന് അബ്ദുൾ കലാം പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറയുകയാണെന്ന് വെച്ചോ ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ പുതിയ പ്രസിഡൻ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് സോ സാജു പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് നിൽക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡൻ്റായി നിൽക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഐ എം സോറി ഐ കനോട്ട് ഗോ ഫോർ എ ലെസ്സർ ജോബ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിയേക്കാൾ ഒരു കുറഞ്ഞ ജോലിക്ക് പോകാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല എന്നേ ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ എനിക്കറിയാം ഇതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജോബ് എന്ന് അതുകൊണ്ട് എന്താ അത് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മിഷണറിമാരാകാനുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ മൂത്ത മോൾ മൂന്നര വയസ്സിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവൾ ഷി ഡിഡ് ഹെർ സൈക്കോളജി ഫ്രം ക്രൈസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് ദെൻ ഷി സ്റ്റഡീഡ് തിയോളജി ഇൻ സദർ ഏഷ്യ ബൈബിൾ കോളേജ് ആൻഡ് നൗ ഷി ഇസ് എ മിഷണറി ഇൻ ഇന്ത്യ വർക്കിംഗ് എമങ് ദ സ്ലം പീപ്പിൾ ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് ഡോട്ടർ ഷി ഫിനിഷ് ഹെർ ഫിലോസഫി ഫ്രം മെട്രാസ് ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജ് ഹെർ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ആൻഡ് ഷീ ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് മാരീഡ് ടു എ മിഷണറി and the third daughter is studying in asimpram ji university for post graduation in uh, education and we are praying that god may give her a missionary this is our prayer ellarum ellare missionary maar aakanam nalla yan parayunnathu pakshe adinde value ningal manasilaakana njangal pagarnu koduthada ay or value system njan parayatte please ningal ningal kunnigalkku endaanu valudha endaanu randamathathu പ്രയോറിറ്റി പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ലോകം നല്ലതെന്ന് പറയുന്നത് ഇനോ കർത്താവ് പറഞ്ഞ വാക്കുണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ശ്രേഷ്ഠമായത് മനുഷ്യൻ്റെ സൃഷ്ടിയിൽ ശ്രേഷ്ഠമായത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഇനോ അറപ്പാകുന്നതാണ് വാട്ട് ഇസ് ഗ്രേറ്റ് ഇൻ ദി ഐസ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഈസ് എൻ അബോമിനേഷൻ ഗാഡ് ലോകം പറയുന്നത് മുഴുവൻ കള്ളത്തരമാണ് കാര്യം അത് പിശാജിൻ്റെ പിടിയിലാണ് ലോകം പറയും പണമാണ് വലുതെന്ന് അത് കള്ളത്തരമാ നിങ്ങളെ കളിപ്പിക്കുകയാണ് ലോകം പറയും എഡ്യൂക്കേഷനാണ് വലുതെന്ന് 
ലോകം പറയും ആരോഗ്യമാണ് വലുതെന്ന് അല്ല ദൈവം യേശുവാണ് വലുത് സ്നേഹമാണ് വലുത് കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ആയിട്ട് എല്ലാവരുടെയും തലയെ കയറി നിൽക്കുന്നതല്ല വലുത് ഈ വാല്യൂ സിസ്റ്റം കുഞ്ഞുങ്ങളിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണം ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് പക്ഷെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങ് ചെയ്യാ മതി നമ്മുടെ വാല്യൂ സിസ്റ്റം ഒന്ന് മാറ്റണം അത് മാറണമെങ്കിൽ യേശു ആയിരിക്കണം സെൻറ്റർ യേശുവിനുള്ള അനുസരണത്തിൽ പെട്ടെന്നൊരു കാര്യം പറയും ഒരു വാക്ക് മാത്രം നമുക്കറിയാമല്ലോ ഏത് പുരുഷൻ്റെയും തല സ്ത്രീയുടെ തല പുരുഷൻ അത് നമ്മളെല്ലായിടത്തും പ്രസംഗിക്കും എഫ് എസ് ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ നമ്മൾ വായിക്കും ഭാര്യമാരെ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ കർത്താവിലെ എന്താ കീഴടങ്ങിയിരിക്കും ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് കീഴടങ്ങിയിരിക്കും വെരി ഗുഡ് അത് ദൈവ വചനമാണ് അതിനൊരു മാറ്റവും ഇല്ല അമേരിക്കയിലും മാറ്റവും ഇല്ല പക്ഷെ കൊരിന്ത ലേഖനം ഒന്ന് കൊരിന്തൽ പതിനൊന്നാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ പുരുഷൻ്റെ ഏത് സ്ത്രീയുടെയും തല പുരുഷൻ പുരുഷൻ്റെ തല ക്രിസ്തു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തല ദൈവം ഈ ഹൈരാൾക്കിയിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നിട്ട് ഇത് പറയാൻ പറ്റില്ല എൻ്റെ ഭാര്യ എടെ തല ഞാൻ തന്നെയാ എൻ്റെ കണ്ണ് നോക്കി അവൾ തന്നെ അനുസരിക്കും ഞാൻ പറയണ്ട സംസാരിക്കണ്ട ഷീ ലുക്സ് അറ്റ് മൈ ഐസ് ഷീസ് ഇയർ അവളോട് ഇരിപ്പുണ്ട് അവളോട് ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾ കണ്ണ് മതി എൻ്റെ കണ്ണ് മതി എൻ്റെ കണ്ണ് മതി അവളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ബിക്കോസ് ഐ എം ദ ഹെഡ് പക്ഷേ എനിക്കൊരു തലയുണ്ട് ആരാ ക്രിസ്തു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കണ്ണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കണ്ണ് നോക്കി ഞാൻ അനുസരിക്കും ഐ ഒബൈ ജീസസ് ആൻഡ് മൈ വൈഫ് ഒബൈസ് മീ ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ റോൾ മോഡൽ ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടു മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തല ദൈവം യേശു ക്രിസ്തു ദൈവത്തെ എങ്ങനെ അനുസരിച്ചു ഇൻ ദ പെർഫെക്റ്റ് മാനർ ഒരു ചോദ്യവുമില്ല ഒരു പറച്ചിലുമില്ല പെർഫെക്റ്റ് മാനർ അതാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത് ക്രിസ്തു എങ്ങനെ ദൈവത്തെ അനുസരിച്ചോ അതുപോലെ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെ അനുസരിക്കും എൻ്റെ ഭാര്യ നോക്കുന്നത് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെ എങ്ങനെ അനുസരിക്കുന്നുവോ അതുപോലെ അവൾ എന്നെ അനുസരിക്കും അതുകൊണ്ട് ആ മുപ്പത് കൊല്ലമായിട്ട് പിണങ്ങിക്കിടന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ കാര്യം ഞങ്ങളുടെ സെൻറ്റർ യേശുവാ ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പണത്തിന് വേണ്ടിയല്ല ഞങ്ങൾ പദവികൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല കസേരയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ല ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ല ഞങ്ങളുടെ കർത്താവാണ് ഞങ്ങളുടെ മുപ്പിടിച്ചരടായി ഞങ്ങളെ ഓരോ പിണികളിലും കയറി ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം എപ്പോഴും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ ആ ഒരു ബോധ്യത്തോടുകൂടെ പോകണം ഭാര്യമാർ ഭർത്താക്കന്മാരെ അനുസരിക്കണം കേൾക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാർ കർത്താവിനെ അനുസരിക്കണം ഈ ഹൈരാൾക്ക് വിട്ടുപോകരുത് ദൈവമായ കർത്താവ് നിങ്ങളെ സഹായി